Allahu billahi min ash-shaytani r-rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi al-ladhi farad al-suyam rukn al-rabi'ati min arkan al-Islam khamsa. Al-lati la tatimu al-Islam al-mu'minu illa bihi. Kama furida ala al-umam al-sabiqati. Liqawlihi ta'ala. Allahu billahi min ash-shaytani r-rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة البقرة الآية مئة ثامن وثلاثون وهو شهر الذي أنزل فيه القرآن كما أنزل فيه التوراة والزبور والإنجيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل أياما معدودات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجز به رواه مسلم لأن العبد يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فإنه لي وأنا أجز به أيها الإخوة المسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله عز وجل موضوع عن فضيلة شهر رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Baada ya kuhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye amefaradhisha somo kuwa nguzo ya inne katika nguzo tano za Islam ambaye Muislam imani yake hawezi kutosheka sawa sawa ila akifuata na somo pamoja namna alivyofaradhisha juu ya umma walio tutangulia namna alivyo sema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani baada a'udhu billahi minash shaitani rajim enye muliamini imefaradhisha juu yenu kufunga mwezi wa Ramadhani namna ilivyofaradhisha juu ya wale watu waliokuwa kabla yenu ili mpate kuogopa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hiyo mwezi ndio mwezi ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha ndani yake Qur'an namna vile alivyoteremsha ndani yake Taurat, Zabur na Injili. Natoa shahidi hakika hakuna Mola ipasao kuabudia kwa haki ile yeye Mwenyezi Mungu ambaye ni mmoja katika ufalme wake na yeye ndio ametuambia ndani ya Qur'an ya kwamba ayaman ma'dudat. Hii somo siku zake zinahisabiwa na tena toa shahidi hakika mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni mja wake na ni Mola wake ambaye alituambia vile katika hadithi al-Qudsi ya kwamba kullu amal ibn Adam yudha'afu al-hasanatu bi ashar amthaliha ila 700 dhifin kila amali ambaye Muislamu atakavyofanya malipo yake Mwenyezi Mungu analipa tokea kumi mpaka mia saba. hii ni faida ambaye anapata ndani yake ila saumu isipokuwa saumu fa innahu li wa ana jizibi kwa sababu saumu ni yake Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anajua namna atakapo lipa naye mtu ndani ya hiyo saumu kwa sababu saumu mtu anawacha chakula chake anawacha vinywaji yake anawacha matamani yake yote kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala ndio huko Mwenyezi Mungu anasema fa innahu li wa ana ajizibi hakika hiyo somo ni yangu Mwenyezi Mungu na mimi mwenye Mwenyezi Mungu ndio nitalipa mtu mwenye nafunga 
Kwa ndugu wa Islam mimi na usuya nafsi yangu pamoja na nafsi zenu kwa kuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maudhui yetu sasa hivi tunakwenda kukumbushana kuhusu fadhla ya mwezi tukufu wa Ramadhan. Ayuha al-muslimun. Ya'lamu anna Allah Ta'ala yaqulu wa ndugu zangu Islam tujue ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia ndani ya Qur'ani katika surah al-Baqara aya ya 185 baada a'udhu billahi minash shaitani rajim faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu yoyote yule mwenye atashuhudia mwezi basi ni wajib juu yake kufunga hiyo mwezi tukufu wa Ramadhan ai man kana muqiman inda dukhulu shahri ama mtu yote mwenye hiyo mwezi itakapoingia kama yeye yuko minal muslimina miongoni ya waislam albaligina wenye kushakubaliki sawa sawa alaqlai wenye wako na akili sawa sawa sio wandazimu alqadirina wana uwezo ya kufunga si wagonjwa almuqimina na wao vile wako nyumbani hawako katika safari basi ni wajibu fi haqqihi sawmu hiyo sawmu ni wajibu kwake kufunga wa arkanu sawmu ithnani na nguzo hiyo sawmu ni mbili aniya wal imsaku anil mufturati yawman kamilan min tulu' al fajri ila ghurub al shams hiyo sawmu niya yake ama nguzo yake ni mbili ya kwanza kukusudia kufunga kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala na ya pili mtu kuzuia kukunywa wala kukula wala kusema mambo machafu wala kufanya maneno mwenye haitakikani ndani ya mwezi wa Ramadhani kutoka wakati ya alfajiri mpaka wakati jua itakapo chomozwa hivi ndivyo namna inavyotakikana kwa kila muislamu afuate hiyo sharia na hiyo mwezi wa Ramadhani kuna faida nyingi ndani yake kwetu sisi waislamu kwa wale wenye wanajua na kwa wale wenye wanafunga kwa sababu ya nini wa huwa shahru sadaqa hii ni mwezi ya kutoa sadaqa kwa wingi kwa watu shahru baraka shahri au mwezi mwenye na baraka nyingi sana ya Mwenyezi Mungu ndani yake shahru ituamu tuama cha mwezi ya kumpa kwa watu chakula kwa wingi wa ifsha salam na mwezi ya kumpa salamu kwa wingi kwa watu shahru tilawatul qur'ani ala dawam ni mwezi mwenye nafaa watu kusoma ndani ya Qur'ani kwa wingi sana mwenye anaye uwezo ndani ya mwezi wa Ramadhani mzima anaweza kumaliza juzu mbili juzu tatu juzu tano kutokana na kadri ile mwenye anaweza ndani yake lakini ikiwa utashindwa yote Allah Allah hata kama moja mbili ujaribu vile kumaliza ndani yake ili upate ile fadhila ya mwezi tukufu wa Ramadhani shahrun yuftahu Allahu fihi abwabul jinan hii ni mwezi ambaye kwamba Mwenyezi Mungu anafungua ndani yake mlango yote ya janna ama ya pepo wa yughlaqu fihi abwabun nirani na anafunga ndani yake mlango yote ya moto wa sufidati shayatina na hii ndio mwezi ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Mungu vile anafunga ndani yake shaitani na nyororo kabisa shahru dua fihi mustajabun na hii ni mwezi vile ambaye dua ya mtu ndani yake Mwenyezi Mungu anajibisha mara moja shahru tauba wal istighfar ni mwezi ya kufanya tauba kwa wingi sana Mwenyezi Mungu na mwezi mwenye nafaa mtu naomba istighfar sana kwa Mwenyezi Mungu shahru tarawehe wal maghfira na ni mwezi ya kuswali swali ya tarawehe na vile mwezi ya kupata ndani yake msamaha ya Mwenyezi Mungu au kufanya maghfira kuomba zaidi sana kwake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wa ndugu wa Islam kwa hali ambayo tuko ndani yake sasa hivi kwa hali hiyo ya ugonjwa ya corona na hiyo hali ambayo tuko ndani yake nyumbani haizui ibada ya yote ibada yote mwenye natakikana nafa uitekeleze nyumbani yako wewe mwanaume ama wewe baba nyumbani na familia yako unaweza kuswali nao pamoja sala yako ya tarawehe kwa ile kadri ambayo mtaweza kwa ajili ya nini ili mpate kupata ile faida mwenyeko ndani ya sala ya tarawe ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wa huwa shahrun awwaluhu rahma 
na hiyo mwezi kumi ya kwanza iko ndani yake huruma ya Mwenyezi Mungu ambayo tunaita rahma ya Mwenyezi Mungu inamiminia ndani yake juu ya waja yake kwa wingi sana wa ausatu huu maghfira na katikati yake maneke kumi ya katikati iko ndani yake msamaha pangini wewe tayari ulikuwa kushaamua ya kwamba wewe ni mmoja kati ya watu nakwenda kuingiana na moto lakini kwa bahati mzuri mwezi wa ramadhani napata badiko hai sasa nafa, unafanya bidii zaidi kumi ya pili upate kupata ndani yake msamaha ya Mwenyezi Mungu wa akhiruhu itqun minan nar na kumi ya mwisho ndiyo ile kumi mwenye Mungu anatoa shingo ya watu ndani ya moto ya jahannam pangini wewe ulikuwa tayari umekusha kata ya kesi yako wewe ni miongoni ya wale watu wenye nakwenda kuingia ndani ya moto lakini kwa bahati mzuri ukawa hai mpaka Ramadhani ingine napata wewe kumi ya mwisho napata ubadiliko hai hapa unafanya namna yoyote ya kufanya istighfar ya kuomba msamako wa Mwenyezi Mungu kuswali swala ya tarawehe kufanya ibada yako ile sawa sawa yote mwenye wanasema kwako haifai kufanya ndani ya mwezi wa Ramadhani unawacha na mwenye wanasema mtu na afanya ndani ya mwezi wa Ramadhani ndio unatekeleza bila shaka hapo utafaulu shingo yako watatoa ndani ya moto uweze tena kwenda kuingia kesho kutwa ndani ya moto ya jahannam na katika fadhla ya tarawehe kuna watu wengine wanachukua ya kwamba tarawehe tu ni sunna tu basi ukifanya mzuri usipofanya ni mzuri kwa ajili ya nini hawajajua faida mwenyeko ndani ya mwezi wa Ramadhani Hadithi mwenye anatoka kwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qal amesema kwamba suila nabiyyu sallallahu alayhi wasallam aliuliza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam an fadaili tarawehe fi shahr Ramadhan kuhusu faida mwenye ya tarawehe ndani ya mwezi wa Ramadhani. Papo hapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akajibisha kwa kikamba faqala hiya sunnatun muakkadatun. Ya kwanza alisema kwa kwamba swala ya tarawehe ni sunna muakkada. Sunna muakkada maana yake ni ile sunna mwenye iko na thawabu zaidi ndani ya mwezi wa Ramadhani, thawabu yake kama ibada ya farda mwenye anafanya kwa mwezi mwenye si mwezi wa Ramadhani. Kwa siku ya kwanza ama tarawehe ya kwanza ya Ramadhani mfano kama kesho siku ya Alhamis ambaye siku ambaye tunakwenda kula dako ndani yake ukiswali tarawehe ya kesho ndio inahesabiwa ya kwamba hii ni tarawehe ya kwanza ya siku ya kwanza ya Ramadhani ukiswali hiyo tarawehe bila shaka faida yake mtume anasema ya khurujul mu'minu dhambuhu fi awwali lailatin ka yawmin waladatuhu ummuhu Mwenyezi Mungu anasamehe ndani yake dhambi ya mtu ndani ya usiku ya kwanza ya kuamkia siku ya kwanza wa Ramadhani anabaki kama mtoto mchanga mwenye hajafanya makosa yoyote kwake Allah subhanahu wa ta'ala Kwa kwanza kumaliza maudhu yangu ametuambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika suratu dhariyat aya 55 wa dhakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin mukumbushane kwani kwa kukumbushana iko ndani yake manfaa kwa wale watu ambaye wanaamini na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mimi lengo yangu na maksudi yangu tukumbukukumbushana sisi kwa sisi ili tupate kufuata ile maamrisho ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuambia hapa ndani ya mwanzo ya aya ambayo tulitangulia ndani yake hiyo maudhu yetu. Kwa hivyo naomba kwetu sote sisi tuiungane tuwe kitu kimoja, tufuate hiyo sharia namna inavyotakikana, tuwe na subra zaidi ili somo yetu iendelee vizuri mpaka siku ya mwisho. Na ndani ya Ramadhani mtu yote asikuje kudanganywa ya kwamba anasema ah, chakula hakuna, mimi tafunga mna gani? Sasa watu katika lockdown watafanya mna gani? Somo hajui mambo yako lolote. Somo ni nia ikiwa unaye nia sawa sawa bila shaka somo yako itaingia wewe kukula chakula wala hujala chakula nia yako ameko mzuri bila shaka Mwenyezi Mungu atakuwa kwako afya nzuri na atakuwa kwako nguvu utamaliza somo yako sawa sawa 
na sasa hivi vile ndio ukifunga atakuwa tena faida zaidi kwa sababu sasa yuko na mafikiro mingi weko na shida zaidi unawaza mawazo mbalimbali mbali kuhusu hali ambayo tuko ndani yake sasa hii ndio wakati ambayo Mwenyezi Mungu anataka jua imani yako iko kiasi gani lakini kama utasema a sauri ya korona mimi siwezi kufunga hii sasa inaonana na wewe na wewe mwenyewe tukua masulu siku ya mwisho kwenda kujibisha kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mwisho mimi ni binadamu vile kama nyinyi mwenye jua zaidi ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala kama kuna makosa kidogo mimi naba kwa Mwenyezi Mungu anisamehe na kama iko sawa sawa naomba tawafiki kutoka kwake na wale wanayetasikia mimi vile sawa sawa ikiwa ni sawa sawa basi naomba kwenu tufuate hiyo maneno ili tupate kwa tofauti ndani yake kwa ile siku ya mwisho mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wal afwa minkum Thank <music> you.